social sites your subject a uh, lecture number six third semester B. primary and secondary sources any primary or secondary source of information kya <laughs> primary and secondary sources of information number a go primary sources उसका क्या मतलब है जनरल जो कंसेप्चुअल मीनिंग है प्राइमरी सोर्स का ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यानी प्राइमरी वो इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट हैंड कंटेन ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट फार्मूलेशन ऑफ एनी न्यू ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स आर एड यानी ये वो इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट पहली दफ़ा बनाई गई हो फार्मूलेट की गई हो और ये न्यू ऑब्जर्वेशन पे बेस करती हो एक्सपेरिमेंट या आइडिया लेकिन कोई नया वाक्य हो किसी पुराने वाक्य की डुप्लिकेशन ना हो या डबलिंग ना हो नया वाक्य हो उसकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दूसरा है सेकेंडरी इसका कंसेप्शन मीनिंग क्या है इंफॉर्मेशन गिज है फ्राम प्राइमरी सोर्स इज कंपाइल्ड इन सिस्टमेटिक आर्डर आर पब्लिश इन फॉर्म ऑफ बुक जर्नल एक्सेट्रा आल सेकेंडरी पब्लिकेशन प्रजेंट इन ए कंसिडर कंडेंस्ड फॉर्म आर list them in a helpful way to show that the experience of primary document can be known and access to it can be made in a wo information jo primary source pe base karte ho usse compile kiye gaye ho aur thoda sa condensed form mein ho theek hai yani kam kiye gaye ho theek hai aur iska jo base hai wo primary source इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है डॉक्यूमेंटेशन ठीक है यानी ये हैंसन ने सी डब्ल्यू हैंसन ने 1971 में ये बताया था कि डॉक्यूमेंट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो किस्म के हैं एक है प्राइमरी सोर्स एक है सेकेंडरी उसने किस तरह इसको डिफाइन किया कंटेन इन प्राइमरी क्या है प्राइमरी contain original information on first formulation of new observation experiment or area primary source kon kon se reports pattern thesis proceedings of meeting conference uh, interviews in a legal or personal or telephonic or email etc secondary source kya hai All secondary publication present in context form are less than in a helpful way, so that the existence of primary document can be known and access to it can be made. In a source, secondary source, what does it mean? That is, extracting and indexing journal, citation indexes, subject bibliographies, and these are all secondary sources. ये जो एब्सट्रैक्ट इंडेक्सिंग ऑफ जनरल ये उसी जनरल से बनाए जाते हैं <coughs> और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से साइटेशन सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी और रिव्यू वगैरह ठीक है उस पर ये चीज़ें बेस करती है प्राइमरी सोर्स पे आगे इसमें एक आ, जो प्राइमरी सोर्स है ठीक है ये आगे इसने और मजीद एक्सप्लेन किया है क्या इसने लिखा है प्राइमरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंटिंग न्यू नॉलेज यानी ये क्या है ये एक न्यू नॉलेज है प्राइमरी सोर्स द आथर फॉर द फर्स्ट टाइम सप्लाईज इविडेंस डिस्क्राइब डिस्कवरी make or drive a new proportion or bring forward new evidence about previous 
प्रोपोजिशन <coughs> यानी नया जो एक काम है ठीक है उसकी एविडेंस और जो डिस्कवरी एन डिस्क्राइब द डिस्कवरी एन डिराइव ए न्यू प्रोपोर्शन ठीक है आर कंटेन ओरिजिनल आर अनफिल्टर्ड अन ऑर्गेनाइज एन स्केटेड इंफॉर्मेशन विच मे बी अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ पब्लिश आर अनपब्लिश फॉर्म्स ठीक है प्राइमरी सोर्स इसकी एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी सोर्स की एग्जाम्पल है नंबर वन पेडिकल यानी कौन कौन से प्राइमरी सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में नंबर एक है प्राइमरी पेडिकल पेडिकल दोनों है यानी ये प्राइमरी सोर्स है उसी कंडी है लेकिन ये कि अगर प्राइमरी पेडिकल हो तो ये प्राइमरी सोर्स में आएंगे रिपोर्ट्स कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट मोनोग्राफ इसको कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भी कहते हैं ऑफिशियल पब्लिकेशन पेटेंट स्टैंडर्ड्स ट्रेड लिटरेचर थीसिस एंड डिजर्टेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक है रिप्रिंट्स रिप्रिंट्स ये दो दफा है लेबॉर्ट्रीज नोटबुक डायरीज लेटर मेमोरेंडम या मेमोरेंडा मेडिकल रिकॉर्ड ये सारे क्या है ये सारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये लाइब्रेरी में इस पर मुश्तमिल है प्राइमरी सोर्स की एग्जांपल में आगे है जो हमने एक एक पढ़ा इसमें प्राइमरी पीरियडिकल से प्राइमरी पीरियडिकल क्या चीज़ है रेगुलर Regularly, continuously, number sequence. A primary periodical is one that contain either wholly or mostly uh, research papers. The articles contain original and new interpretation. ठीक है. Main mean of communication for research, fundamental fact of research. Or example, क्या है? एनल ऑफ लाइब्रेरी एन इंफॉर्मेशन स्टडीज ये एक प्राइमरी पीरियडिकल है इसमें इंफॉर्मेशन स्टडी के बारे में मालूम होती है और ये है डी ई एस आई डी ओ सी ठीक है डी सी डॉग जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों इसकी मिसालें हैं प्राइमरी पीरियडिकल की रिसर्च रिपोर्ट भी एग्जेक्ट प्राइमरी सोर्स है क्योंकि ये रिसर्च पहली दफ़ा हर एक बंदा जब रिसर्च करते हैं पुराने पुराने टॉपिक पे भी उसमें न्यू ऑब्जर्वेशन आ जाती है न्यू नॉलेज आ जाती है इस वजह से ये प्राइमरी सोर्सेज में आती है प्रोजेक्ट प्रिंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इशू सेपरेटली टेक्निकल रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ट्रिप रिपोर्ट कहीं जाना हुआ ट्रिप वगैरह कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट देखिए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑफन कंटेन रिसेंट एरिया ये कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू स्कोप कॉन्फ्रेंस आर कैटेगराइज एज इंटरनेशनल नेशनल एंड प्रोवेंशल एग्जाम्पल केलीबर कन्वेंशनल कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन द एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन एलेवन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड सेवनटीन ठीक है यानी दो से चार अगस्त दो हज़ार सत्रह को ये इसके एग्जाम्पल है एला सेल ये सारे इसके एग्जाम्पल है कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट्स या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के मोनोग्राफ मोनोग्राफ प्रेजेंट ए डिटेल स्टडी ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट क्लास ऑफ सब्जेक्ट आर पर्सन मोनोग्राफ से एक सिंगल सब्जी और सिंगल उस पर भी स्टडी है किसी एक सब्जेक्ट के बारे में या क्लास के बारे में या खास बंदे के बारे में ठीक है या एक बिब्लोग्राफी है रिसर्च मोनोग्राफ आर सेपरेटली पब्लिश रिपोर्ट ऑन एन ओरिजिनल रिसर्च अनसूटेबल फॉर पॉपुलेशन इन वन ऑफ द स्टैंडर्ड जर्नल ईच मोनोग्राफ इज सेल्फ कंटेन इन विच 
frequently summarize the particular existence theory okay. practice along with the other original work ye iski monograph ki misal hai yani rc monograph rai ne jo publish ki thi uh, on the gor industry of india new delhi 1951 aur ye dusri ye thi theek ये इसकी एग्जांपल है मोनोग्राफ प्राइमरी सोर्स एग्जांपल क्या है ऑफिशियल पब्लिकेशन मजीद जो एग्जाम ऑफिशियल पब्लिकेशन क्या होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो ये तो सिंपल है पैटर्न का क्या मतलब है कि पैटर्न मीन द ऑफिशियल राइट गिवन टू ए पर्सन टू मैन यूज आर सेल ए प्रोडक्ट ठीक है प्रोसेस डिजाइन एक्सेट्रा इन्वेंटेड बाई हर आर हिम फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स ठीक है ये पैटर्न पैटर्न का मतलब ये होता है कि कोई इन्वेंशन है और उसको ख़ास तौर पे एक ख़ास मल के लिए जारी किया जाता है कि ये अथोराइज है उसने इसकी राइट कर ली होती है ठीक है कोविड नाइन्टीन की भी पैटर्न होगी जो जो पहले बोली इसकी लगेगी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन की वो उसको सबसे उन वाले को सबसे पहले सप्लाई स्टार्ट करेंगे ठीक है फिर दूसरे को पैटर्न देंगे और दूसरे को सप्लाई करेंगे तो ये आगे इनकी सारी ये एग्जांपल्स है यूएस पैटर्न तो नंबर दादा जी आई एफ ग्रांटेड इन दिसंबर नाइनटीन एटी फाइव वॉज साइन टू दी कॉरपोरेशन ठीक है स्टैंडर्ड क्या चीज़ है रूल ऑफ मैजर्स ऑफ वेट साइज लेंथ क्वालिटी कंपोजिशन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा ये सारे स्टैंडर्ड्स है यानी जो रूल एंड रेगुलेशन है देखिए वेट के लिए पूरी दुनिया में एक ही रूल होगा साइज के लिए लेंथ के लिए क्वालिटी के लिए यानी पेमाइश वगैरह ये सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड के मुताबिक ही दे आर फाइनलाइज टेस्टिंग रिसर्च एंड स्टडी एंड प्रिस्क्राइब द एक्सेप्टेड क्वालिटी और परफॉर्मेंस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशनल स्टैंडर्ड आई एस ओ आर वन सिक्स नाइन डेस वन सिक्स वन नाइन सिक्स जीरो यानी नाइनटीन सिक्सटीज में आई एस ओ नाइनटीन सिक्सटी साइज इज आर फोटो कॉपीज ऑन पेपर रीडेबल विदाउट ऑप्टिकल डिवाइस यानी बगैर अच्छे की या बगैर इन क्या आप जिसको रीड आउट कर सके ठीक है तो फिर इंडियन स्टैंडर्ड है आई एस ओ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड ये फिर है ये इसके स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल से ट्रेड रिटेल क्या चीज़ है कंटेन ए पर्टिकुलर गुड ऑफ मैनुफेक्चर बाई आर सोल्ड बाई फॉर्म फ्रिक्वेंटली इलेस्ट्रेटेड एन कंटेनिंग प्राइसिस इट आल्सो ऑफन कंटेन एप्लीकेशन और एन ओरिएंटेड आर डिस्क्रिप्शन रेदर देन थ्योरिटिकल डिस्क्रिप्शन दीज आर पब्लिश बाई आर एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी एग्जाम्पल है इंटरनेशनल प्रोडक्ट फाइनल बम बिजनेस प्रेस ये ट्रेड लिटरेचर की एग्जाम्पल है तीस इंटरप्रटेशन ये तो बहुत सिंपल है कि किसी ने तीस लिखी है ठीक है एम फिल पी डी या मास्टर की तीस बीस की तीस किसी भी फील्ड में हो किसी भी उसमें हो तो उसकी हम जो ये वो जो सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स होगी तीस की इसकी एग्जाम्पल है पी एच डी एम फिल की तीसिस एंड डिजर्टेशन ये इसकी एग्जाम्पल है टेन नंबर है प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर एज ए पार्शल फुलफिलमेंट ऑफ एकेडमिक डिग्री यानी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपको डिग्री तब मिलेगी जब ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करें ये क्या है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी ये इसके एग्जाम्पल भी है सब कुछ दिया है कंपाइलेशन मास्टर डिग्री के रिप्रिंट रिप्रिंट क्या चीज़ है वन सेन आर्टिकल पब्लिश इन जनरल एडिशनल कापीज आर टेकन आउट सेपरेटली एंड प्रोवाइडेड टू द आदर रिप्रिंट का मतलब है कि एक दफ़ा आप कोई चीज़ छप गई एक जनरल फिर दोबारा वही कापी आदर की भी छप जाती है इसको कहते हैं रिप्रिंट ठीक है और एफेक्ट इसकी ये भी एक वो है कि इससे जनरली सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज जिस तरह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान की जो भी किताब 
छापता है तीन का भी उनके लिए अलग छप जाती है ठीक है फ्री ऑफ कास्ट नेशनल लेवल पर पाकिस्तान को भेजते हैं प्रिप्रिंट क्या चीज़ है एक है रिप्रिंट एक है प्रिप्रिंट ए प्रिप्रिंट इज ए रिटर्न साइंटिफिक पेपर ठीक है आर द मेन स्क्रिप्ट डेट इज येट टू बी पब्लिश इन ए प्रिंट से पहले एक जनरल से या एक मेन्यूस्क्रिप्ट हाथ की लिखाई ये जब प्रिंट होने से या किसी चीज़ की पब्लिश होने से पहले जो कापी आती है उसको कहते हैं प्रिप्रिंट और दिस प्रोसेस अलाउ आर्थर्स टू रिसीव अर्ली फीडबैक फ्रॉम द साइंटिस्ट वर्किंग इन द सेम फील्ड यानी वो चीज़ जो चिप छिपती है उससे पहले उनको देखने के लिए छप प्रिंट निकाल लेते हैं कि आप इसको चेक आउट कर लें ठीक है इसको कहते प्रिप्रिंट लेबॉर्ट्री नोटबुक ए रिसर्चर हैज़ टू कीप डेली रिकॉर्ड ऑफ इज आर लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज यानी सिंपल है एक लेबॉर्ट्री की जो रिकॉर्ड है वो प्राइमरी सोर्स होगी यानी जो जो टेस्टें होंगी जो जो चीज़ें होंगी ठीक है वो क्या है वो जो रिकॉर्ड होगा वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा इसमें इंक्लूड ऑफ एक्सपेरिमेंट है लेबॉर्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या टेस्ट वगैरह होते हैं ये जो मेडिकल टेस्ट है ये सारे इसमें शामिल है द डेट इज़ आर इज मैंशन इन द डायरी ठीक है हर चीज़ पे उसकी डायरी नंबर या वो डिस्पैच नंबर या जो जिस दिन को टेस्ट हुआ है या जो जिस दिन लेबॉर्ट्री में एक्टिविटीज़ हुई एक्सपेरिमेंट हुए हैं ठीक है इसको बाकायदा उस पर डेट होगा ये इसके एग्जाम्पल है माइकल फेरेडे फादर ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी डायरीज जो बंदे जो लोग डायरीज लेते हैं जो स्कॉलर या राइटर ठीक है रेगुलर ये जो शायरी वगैरह ये अक्सर डायरी में होती है फिर मैनुस्क्रिप्ट की फॉर्म में इन्हें हाथ सिल गई फिर इसको मशीन से प्रिंट निकालना आप तैयार करके ये जो चीज़ें हैं ये बाद में आती है तो सबसे फर्स्ट जो डायरीज है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और इसकी मिसाल भी यहाँ पे दी है एग्जाम्पल महात्मा गांधी दिल्ली डायरी ठीक है जना की जो डायरी थी प्रेयर स्पीच स्पीच फ्राम दा 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 ठीक है ये सारे पेज नंबर है और ये डेट है सॉरी डेट ये जो डेट लिखे हैं नाइनटीन हाँ फोर्टी सेवन से फोर्टी एट अच्छा ये आगे क्या है लेटर्स लेटर भी लेटर जो है ये फर्स्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं जिस तरह डायरी है मेमोरेंडा है ना जो चीज़ें हाँ लेटर को दोबारा है नहीं एक दफ़ा जब लेटर की आ, वो नहीं आती आ, रिप्लाई तो दोबारा वो वही लेटर दूसरे उसमें इशू करते हैं उसके पीछे इसको कहते हैं मेमोरेंडम या इसका जमा किया है यानी प्लूरल मेमोरेंडा मेमोरेंडा फॉर एग्रीमेंट हो गया लेटर किसी भी एसोसिएशन का या एसोसिएशन मेमोरेंडा फॉर एसोसिएशन है या मेमोरेंडा फॉर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है यानी आपने दूसरे पार्टनर के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग पे एक कारोबार शुरू किया है तो इसको कैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसोसिएशन है तो एसोसिएशन कोई इनग्रीमेंट है तो उसको जब आप लिखते हैं तो वही जो लिखा ये मेमोरेंडम है ये प्राइमरी सोर्स बन जाती है मेडिकल रिकॉर्ड जो है जितनी भी अब इंसान की मेडिकल रिकॉर्ड है मारा है सर्जिकल ये देखिए सर्जिकल वगैरह है ये सारा क्या है ये एक्सरे वगैरह ये सारा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ये मेडिकल रिकॉर्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्स आ गया दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंपाइल प्राइम प्राइमरी सोर्स इसकी खसूसियत क्या है ये प्राइमरी सोर्स से बनती है ठीक है मोडिफाइड एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक आर्ड और ये एक तरतीब से प्राइमरी सोर्स तो बिल्कुल अनग्रुप्ड और बिल्कुल अनऑर्गेनाइज डेटा होता है प्राइमरी सोर्स उससे जब आप तरीके से 
डेटा को अरेंज करके और सेलेक्टेड ऑर्गेनाइज और सब सब कुछ करके इसको ये सिक्योरिटी फिर सोर्स बन जाती है ब्रिंग आर्स केट इन्फॉर्मेशन वन प्लेस टोल इधर उधर आगे पीछे पड़ेंगे इसको आपने कैटेगराइज किया है ठीक है तो इसको सिक्योरिटी सोर्स इसको सिक्योरिटी सोर्स के आ जाती है ये इन्फॉर्मेशन द सिक्योरिटी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दस प्रोवाइड डिजिनेट डाइजेस्टेड इन्फॉर्मेशन इन है इन इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोसेस से निकल है निकल के सेकेंडरी सोर्स बन जाती है इसकी मिसाल क्या है एग्जांपल्स इंडेक्सेस है रिव्यूज है ट्रांसलेशन है देखिए ट्रांसलेशन भी सेकेंडरी पहले एक चीज़ आ जाती है फिर उसको आप किसी मकसद के लिए ट्रांस दूसरे जुबान में ट्रांसलेट करते हैं बेब्लोग्राफी लिस्ट ऑफ रिसर्च एंड रेफरेंस सोर्स टेक्स बुक्स बेब्लोग्राफी डेटा बेस एक्सेप्ट ये सारे क्या है ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम इसको हर एक को पे डिफाइन करेंगे ये जो इस साइड पे ये जो है ये क्या है ये जो एग्जांपल है हर एक को अलग अलग वजाहत कर इंडेक्सेस कंटेन एंड अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ नेम्स टॉपिक्स प्लेस और वर्क रेफरेंट टू मटीरियल प्रजेंटेड इन द मेन पार्ट ऑफ द वर्क <coughs> ये एक इशारा देता है कि फला वर्ड की ये डिफिनीशन है ये जो मुश्किल चीज़ है ये फला जगह पे है हा? जो इम्पॉर्टेंट काम है इसको इंडेक्सेस में दे देते हैं अरेंज होना जी कल भी इंडेक्सेस आप डेट वाइज भी अरेंज कर सकते हैं इसको कहते हैं क्रोना जिगरी और जोग्राफिकली भी अरेंज करते हैं सैला कैसे उसका ताल्लुक है इन एशिया का अलग किया जिन्हें एशिया का फिर उसके बाद अलग किया यूरोप का अलग किया ठीक है इन सम वे और दूसरे बुक इंडेक्स वगैरह रिव्यूज रिव्यूज जो है दूसरे नंबर पे इन जितनी भी बुक रिव्यू है या दूसरे सर्वे रिव्यूज है ये क्या है ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी एक काम ऑलरेडी है उस पर आपने एक रिव्यू दे दी ठीक है और जिस तरह लिटरेचर रिव्यू है कि हर एक चीज़ अलग अलग लिखी है एम्स टू डाइजेस्टेड एंड करेक्टेड लिटरेचर ओवर ए गिवन पीरियड इंडिकेट द डिवेलपमेंट ऑफ ट्रेंड एंड इट कंसर्न फील्ड इन खास फील्ड के साथ भी इसका ताल्लुक हो सकता है फर्स्ट रेट ऑफ बिब्लोग्राफी है ठीक है ये लिटरेचर रिव्यू वगैरह ये सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया ठीक है इसकी एग्जाम्पल हर एक चीज़ की एग्जाम्पल भी है यानी बाकायदा उसकी डिफिनीशन बेबलोग्राफी क्या चीज़ है बेबलोग्राफीमेंट ये आप लोगों को पहले से पता है वॉट इज बेबलोग्राफी के चला हुआ ठीक है ईच और ये ईच एम सी प्रोवाइड ये बेबलोग्राफी जितनी भी है ना जो रिकॉर्ड है बेबलोग्राफी ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे यूनिवर्सल बेबलोग्राफी नेशनल बेबलोग्राफी फिर एग्जाम्पल ये है इंडियन नेशनल जिस तरह पाकिस्तान नेशनल बेबलोग्राफी ठीक है लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस यानी रिसर्च ऑलरेडी डन है यानी है रिसर्च और उसको आपने दोबारा उठाया है और उसकी एक लिस्ट बनाई है कि इतने इस टॉपिक पे इतनी रिसर्च हमारे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में या बड़े इंस्टीट्यूशन में किसी भी इदारे में इतने जमा हो, हो गए हैं तो उसकी लिस्ट बनाना उसको अरेंज करना ये क्या है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये आप पढ़ लें ठीक है इसलिए अटेंट हो जाते ये बहुत सिंपल है बेबलोग्राफिकल कंट्रोल और ये साइंटिफिक रिसर्च इन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन कॉलेज लंदन ये इसकी एग्जाम्पल है रेफरेंस सोर्स रेफरेंस सोर्स जितनी भी इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरीज हैंडबुक मैनुअल वगैरह है या डायरेक्टरीज है ये क्या है ये रेफरेंस सोर्स में आ जाती है और इसको हम सेकेंडरी सोर्स कहेंगे जितने भी है देखिए एयरबुक्स एलमेनाक्स मैप्स एटलिस ग्लोब्स गजटियर गाइडेड बुक बिब्लोग्राफी सोर्स ये क्या है ये सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जितनी जितनी भी रेफरेंस सोर्स है ठीक है टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो टेक्स्ट बुक सम है ए टेक्स्ट बुक इज ए डेट यूज बाई स्टूडेंट एज ए स्टैंडर्ड वर्क ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी किताबें किताबें क्या है ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन 
ठीक है क्योंकि हर एक किताब पे सबसे पहले इस जनरल में आ जाती है कि ये फ़लाँ चीज़ आ रही है इसका ये मतलब है इन्हें ये बहुत ये जनरल प्रियडिकल जो है ना इसमें ये बहुत काम की चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया में जितनी भी क्या है मटीरियल छपती है ना इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट क्या है ये जर्नल सॉरी पीरियडिकल से सीरियल पब्लिकेशन है सीरियल सबसे ज़्यादा छपती है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल पब्लिश नॉलेज इज ए सीरियल ये सीरियल वो नॉलेज है जो सबसे पहले रेगुलर जो साले वगैरह ये चीज़ें छपती है उसमें सारे मालूम उसमें होती है वो क्या है वो टेक्स्ट बुक से पहले उसकी वो चीज़ें आ जाती है ठीक है तो वो जर्नल वगैरह वो सारे प्राइमरी सोर्स है और ये टेक्स्ट बुक वगैरह जो है ये सेकेंडरी सोर्स है बिब्लोग्राफिक डेटा बेस इन्हें बिब्लोग्राफी अब आपने बनाई है ऑलरेडी एक काम पब्लिश है उसकी एक लिस्ट आपने बनाई है उसको कहते हैं कह कलेक्शन ऑफ क्रॉस रेफरेंस फाइल रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फॉर द नंबर ऑफ एक्स पॉइंट यानी आपने बिब्लोग्राफी बनाई आप जो रीडर है वो उसको रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी एक्सेस पॉइंट एक्सेस पॉइंट में इनकी आतर टाइटल सब्जेक्ट वाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं और डेटाबेस से निकाल सकते हैं ठीक है इंस्ट्रक्टिंग लार्ड नंबर इंडेक्सिंग वगैरह सर्विस ये सारे क्या है ये बिब्लोग्राफी डेटाबेस में अब ये है तीसरे नंबर पे टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आ, क्या है ऑलरेडी तीसरे नंबर पर जो है ये इंफॉर्मेशन डिस्टल यानी अदर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड एंड कलेक्टेड फ्राम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन दोनों से जो मिलकर बनती है वो टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देयर मेन फंक्शन ऑफ एड टू इज टू एड यूजर इन यूज इन प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वर्क दैट इज बेस्ड ऑन इंटायरली ऑन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें है यूनियन कैटलाग बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफी गाइडेड गाइड ऑफ लिटरेचर डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरी गाइड ऑफ रेफरेंस सोर्स ठीक है अब यूनियन कैटलाग की चीज़ है यानी मुश्तर कैटलाग ठीक है कई लाइब्रेरियों का मुश्तर या कई ममालिक का मुश्तर कैटलाग अब ग्रुप लाइब्रेरी ए लिस्ट ऑफ कंपाइल होल्डिंग सिविल लाइब्रेरी ठीक है यूनियन ये सिंपल है बहुत सिंपल है यानी वो कैटलाग जो मुख्तलिफ या कई लाइब्रेरिया मिलकर या ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी मिलकर बनाती है इसको कहते हैं यूनियन कैटलाग इसकी मिसाल क्या है वर्ल्ड कैटलाग 1967 ये वर्ल्ड कैटलाग जो था ये सबसे पहले यूनियन कैटलाग बना था पूरी दुनिया का इसमें बिब्लोग्राफी ऑलरेडी बिब्लोग्राफीज है उसका बिब्लोग्राफी बना ले यानी उसकी एक लिस्ट बना ले और, और उसको अरेंज करें इसको कहते हैं बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफी ठीक है इसकी एग्जांपल भी है बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड वॉल्यूम वन ठीक है ये क्या है इसमें पूरी दुनिया की बिब्लोग्राफी बनी हुई है उस टाइम की जो उस टाइम में जो बुक्स पब्लिश हुए थे गाइडेड एंड रेफरेंस सोर्स गाइड टू रेफरेंस सोर्स यानी ऑलरेडी रेफरेंस सोर्स है उसकी आपने एक सब्जेक्ट वाइज गाइड बना ली तो उसको कहेंगे गाइड टू रेफरेंस सोर्स और इसकी एग्जांपल भी बेले रॉबर्ट कम ये सारे इसके एग्जांपल हैं कंपेरिजन एक क्रॉस द डिसिप्लिन ये इनकी कंपेरिजन है यानी फर्स्ट इन एज ए सब्जेक्ट आप इसको कंपेयर करें प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स और ट्रेड ये इतना अहम नहीं है लेकिन ये कि आप इसको जो क्या नाम है ये जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड थ्रेड रिसोर्स है इसमें सबसे जो अहम है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ठीक है इसको आप पढ़ लें याद करें 